So, Ninna Chusna 20 question ki, every money bill is presented to the governor for his or her assent. The governor will have the following options. Ante, Edena oka billuni, governor ki pumpin up to, I ne kundate 20 options enti. Okati, a billimena in Santakam betachu. Santakam petakunda, Vanaka pumpinjachu, up to a billu chattam gadu. Mudu, a billuni, president ki pumpinjachu. So, mood unte. So, the answer is all of the above. This is manan chodh boye te twin topic environment and ecology ek saman din chindi. Ani madhi kalanlo manan news lo ekuga polity economic concepts se choose ramu environment concepts sarga chodh ledu. So, dhanik saman din chindi na koka topic kani bin chindi newspaper lo that is Great Indian Bustard. Me ke kadgan bisto ande. Sir, end sir idhi petta antaru. Arey pakshi definitely ya. Kakpote. Now, this Pakshi Dadapuga Pakshi Taluka Tombayai the Shatam Janaba and eight at twenty the Antharinch point that. And in Kunchun Taimu Kanakachus Temanum, E Pakshi Taluka Janaba Motta Antharinch at twenty Pramadam. We get a cannabis ton, the Pantum on the Laraway Tomlo, E Pakshul Janaba Panino on the Laraway Pakshundi Jaya Runduela Padindo Chetabriki, Nota Abe Mudandalu Astaiko Chesney. Runwell Iraway Ikadakan Bistondi, Runwell Iraway Rendu Cheta Pudiki, one the Kana Lopune. And a Ipudu Asli the Newsle in the Cochinante, E Madikalam Lo, E Pakshulu, Pakistan Kilata, the Manakante passport visa Gavali, but like Australia together, she grew Kundu a lepapo. Will the Akara Kontamandi, Pakshula, Baleguni, Pakshula, Concho, Maus and the Bound, then I would like Alji Emperor. Adokati, Rendu. Asal Manadesun in Pakistan in the Gale. Manakanti, India, Pakistan, Jammu Kashmir, Godavalu, Hindu, Muslim, even Nunte, Pakshulki, Jivalki, Untaya, Watlik Dilsen, Alta, survival. E Pakshuli Kuga Manaki, Rajasthan, Gujarat, E Prantale Kuga Jivistunte, even Kontavarku, Andhra Karnataka, Lagoda, and Pistunta, and Chala Swalpo. So Rajasthan, Gujarat, Anate twenty Prantale, Vikuga, Bratutunte. I say, our chutu na twenty, and if we brathagadanki, prati pakchi leather prati jivi pathagadanki, vata varnamanate twenty, chala, mukimanate twenty patra poshis. Mirudaranaki, Manapurvapu, and Manapur fathers, leather Manapurvapu Victilanakmirti's kunte, Yekuga valun, Nadula pakan jivin cheval. Manakasi in the Kanta, Atipat the Mahanagrama in the leather. It's a place on earth. It's a heaven on the earth and under British world. In the Kantapada in the Kasilo near Badurutundi, in the Kante Ganga Nadi Kasilo Pantala Baga Bondate Kasilo Vataran Chala Boundundi Manish Kantakana Inga Valasno. So I think a heaven on earth and so at Lage Manishi Kera Kangaite E Palana and Edo Niru Gali Vataranamu, even Nella important. Prati Jevaraski Koda Vala Valaki Konta Kuni Vata Varnala Nate at twenty wound. So I put a Pululuna and Kondi, Avi walk a particular Jivara and Yaprantam Lobratute. But pulling this Kochimiru into better and Kondi, the Kuni Anta Karaka Brathadi. Alamiru Pagu Kontadi, Manaka Hachku Kanta, than this coach India Bench Tuntra Jalamande. Adasalu baga cold, baga chelly Vata or Nola Virutun the baga. You can better double game out than Pratroji ACA also. So, at Lage, it could a prati jeevi, prati jevarasi koda, e boomi pena, waka vata, varanani kalava to parte. E great Indian bustard and eight at twenty pakshi kuda, Rajasthan, Gujarat alone at twenty, Gaddi prantal, grasslands, and up. E Gaddi maidana pranta levete unayo, wheat low, what did jevanani kalava to parte. E madikalam low, manakochin at twenty vata varanamar pulu, alage, abiruddi and eight at twenty perita. ఈ పూర్తి స్థాయిలో ఈ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ గడ్డి ప్రాంతాలు గడ్డి మైదాన ప్రాంతాలు వాటిని పూర్తిగా మనం అంతరింప చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇవేం చేస్తున్నాయి అక్కడ ఉండలేక పక్కనే ఇటువంటి ప్రాంతమే మరొకటి ఉంది అంటే మనకి ఇక్కడ డెజర్ట్ నేషనల్ పార్క్ అని ఒకటి ఉంది రాజస్థాన్ లో అక్కడ ఎక్కువగా బ్రతుకుతూ ఉంటాయి పక్షులు కానీ పక్కనే పాకిస్తాన్ లో కూడా అటువంటి ఒక ప్రాంతం ఉంది ఈ ప్రాంతానికి అవి వలస వెళ్తున్నాయి a Prantan Kalas will not do Akadunde at twenty Victulu, if Indian Puxula, Bangladesh Puxula and Jodro, Kotaga than Osta Vatil Champes in Tunter. So Vatil Champes sooner. Purthiga, Mana E. Great Indian Bustard and eight at twenty Pakshioka, Janaba Anthrinch poet at twenty Pramadamundi. 
సో దీని గురించి న్యూస్లో వచ్చింది సో ఈ న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పాను ఎన్వైరన్మెంటల్ యాక్టివిస్ట్ అంటే పర్యావరణానికి సంబంధించి ఎవరైతే ఈయన కొంతమంది వ్యక్తులు ఉంటారో పరిశోధన ఇట్లాంటివి చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఈ ఇండియాస్ మోస్ట్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ అంటే ఇది ఇంకా ఒక్క అడుగు దూరంలో ఉంది అంతరించిపోవడానికి ఏ రకంగా అయితే చీతాలు అంతరించిపోయినాయో అట్లా ఇట్ మే హ్యావ్ మైగ్రేటెడ్ టు టు స్ట్రింకింగ్ హ్యాబిటెట్ అంటే అవన్నీ బ్రతకడానికి అలవాటు పడినటువంటి ప్రాంతాలు ఉంటాయి ఆ ప్రాంతాలు తగ్గిపోవడం వల్ల వేరే ప్రాంతాలకు ఇవి వలస వెళ్ళేతున్నాయి వలస వెళ్ళేటటువంటి ప్రమాదం ఉంది ఇవి ఎక్కువగా బ్రతికేటటువంటి ప్రాంతం డిజర్ట్ నేషనల్ పార్క్ రాజస్థాన్లో ఉంది అందుకే ఈ పక్షి రాజస్థాన్ యొక్క రాష్ట్ర పక్షి ఇట్స్ ఎ స్టేట్ బర్డ్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ దీని హ్యాబిటాట్ అసలు ఎట్లా ఉంటుంది చూద్దాం ద గ్రేట్ ఇండియన్ బర్స్టర్డ్ వన్ ఆఫ్ ద హెవియెస్ట్ ఫ్లయింగ్ బర్డ్స్ అంటే ప్రపంచంలోనే బాగా ఎక్కువ బరువుతో ఉండి ఎగిరేటటువంటి పక్షులు ఇవి అలాగే ఇవి ఎక్కడ బ్రతుకుతాయంటే డ్రై గ్రాస్ ల్యాండ్స్ జనరల్గా మనకు చూడండి ఎల్లో కలర్లో బాగా పెద్ద పెద్ద ఎన్నో గడ్డి మొలుస్తూ ఉంటుంది ఎంత ఎత్తులో ఆ ప్రాంతాల్లో బ్రతుకుతాయి ఇవి అంటే ఆ ప్రాంతాల్లో ఎందుకు బ్రతుకుతాయంటే అవి అలవాటు పడ్డాయి అక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న ఈ పురుగుల్ని పాముల్ని లేదా బల్లులు ఎట్లా ఏమైనా ఉంటాయి కదా ఇట్లా రెప్టైల్స్ లాంటివి పాకేటటువంటి జీవాలు వాటిని తింటాయి మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఇలాంటి పర్టికులర్ టాపిక్స్ వచ్చినప్పుడు ఫ్లాగ్షిప్ స్పీసీస్ అనే ఒక పదం వాడతాం మనం అంటే ఒక ప్రాంతం యొక్క జీవారణ్యము లేదా ఒక ప్రాంతం యొక్క జీవ వైవిధ్యం అనేటటువంటిది బాగుందా లేదా అని కనుక్కోవాలంటే ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని పక్షుల జాతులు అలాగే కొన్ని మొక్కలు లేదా చెట్లు అవి పెరుగుతూ ఉంటాయి అవి కనుక నశించిపోతే ఆ ప్రాంతం యొక్క జీవ వైవిధ్యం దెబ్బతింది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఉదాహరణకి ఎల్లో స్టోన్ నేషనల్ పార్క్ అని ఒకటి ఉంది అమెరికాలో అక్కడ వోల్స్ అంటే తోడేళ్ళు ఉంటాయి ఒకనొక సందర్భంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైల ప్రాంతంలో ఆ తోడేళ్ళు నశించాయి కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ తోడేళ్ళు ఎప్పుడైతే నశించాయో ఈ ఎల్లో స్టోన్ నేషనల్ పార్క్ మొత్తం అంతా కూడా పచ్చగా ఉండేటటువంటిది పసుపుగా మారిపోయింది అంటే రంగేశ్వరని కాదు నా ఉద్దేశం పచ్చగా ఉండే ఎల్లో నేషనల్ ఎల్లో స్టోన్ నేషనల్ పార్క్లో ఈ ఆకులు అలములు తినేటటువంటి జింకలు ఇంకా ఇతరత్ర ప్రాణులు ఏవైతే ఉన్నాయో అండి వెజిటేరియన్స్ ఈ ప్రాణులు యొక్క సంఖ్య పెరిగిపోయి అవన్నీ ఎక్కువగా ఈ పచ్చగా ఉన్నటువంటి ఆకులు అలములు తినేయడం వల్ల మొత్తం ఎల్లో స్టోన్ నేషనల్ పార్క్ అంతా ఎండిపోయింది కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అమెరికన్ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ఈ ఎల్లో స్టోన్ నేషనల్ పార్క్లో ఒక నాలుగు తోడేళ్ళను ప్రవేశపెట్టింది మళ్ళా ఎప్పుడైతే తోడేళ్ళను ప్రవేశపెట్టాయో కేవలం రెండు సంవత్సరాల కాలము ఒక సంవత్సర కాలంలో ఎల్లో స్టోన్ నేషనల్ పార్క్ మళ్ళా ఆ పూర్తిగా పోయినటువంటి పచ్చదనంలోంచి మళ్ళా బయటకు వచ్చి మళ్ళా పచ్చదనాన్ని సంతరించుకుంది ఎందుకంటే ఈ తోడేళ్ళన్నీ కూడా ఆ జింకల్ని వీటిని వేటాడి తినడం ప్రారంభించాయి ఇదే జీవ వైవిధ్యం అంటే అంటే ఒక ప్రాణికోటి పెరుగుతున్నప్పుడు మరొక ప్రాణికోటి దాన్ని తినితే ఈ సమతుల్యత జీవ వైవిధ్య సమతుల్యత లేదా జీవారణ్య సమతుల్యత అనేటటువంటిది మనకు వస్తుంది దీన్నే మనం ఫుడ్ చైన్ అంటాం పురుగులు ఉన్నాయి పురుగుల్ని పక్షులు తింటాయి పక్షులు ఉన్నాయి పక్షుల్ని మరొక జీవి తింటుంది లేదా మనం తింటాం కదా అలాగే జింకలు ఉన్నాయి ఆకుల్ని జింకలు తింటాయి జింకల్ని పులులు తింటాయి సో ఇట్లా అందుకే పులుల సంఖ్య ఎప్పుడు తక్కువ ఉంటుంది జింకల సంఖ్య ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది అంతే కదా జింకలు త్వరగా కంటాయి నెక్స్ట్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ని పులులకి కష్టం సో కాబట్టి సమతుల్యత ఉండాలి పులులు ఎక్కువ ఉన్నా ఇబ్బందే జింకలు ఎక్కువ ఉన్నా ఇబ్బందే తక్కువ ఉన్నా ఇబ్బందే సో ఇలా మన ప్రకృతి ఒక సమతుల్యతను కాపాడుకుంటుంది మనుషులు చేసేటటువంటి కొత్త కొత్త ఈ అభివృద్ధి పేరిట చేసే విన్యాసాల వల్ల ఈ సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది సో ఇప్పుడు ఈ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ కనుక అక్కడ పూర్తిగా వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఎకో సిస్టమ్ అనేది మారిపోతుంది అంటే ఎన్నో వేల పురుగులు ఉంటాయి అవన్నీ పెరిగిపోతాయి అవన్నీ మన ఇళ్ళల్లోకి వస్తాయి మన కొత్త కొత్త మహమ్మారులు వస్తాయి సో చివరికి మానవ మనుగడికే ఇబ్బంది పడతాం ఇదే ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ చెప్పింది మనుషుల్ని చంపేయాలంటే మనం ఏం చేయక్కర్లేదట కేవలం ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి తేడి తీగలు అన్నింటినీ చంపేసాం అనుకోండి మనుషులు ఆటోమేటిక్గా చచ్చిపోతారు ఎందుకంటే పొలినేషన్ జరగదు అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు జరిగే అగ్రికల్చర్ కానీ మనకు వచ్చే పళ్ళు కానీ ఇవేవి రావు పొలినేషన్ లేకపోతే అంటే ఈ ఒక చెట్టుకి మరొక చెట్టుకి మధ్య జరిగేటటువంటి రిప్రొడక్షన్ ఆ పొలినేషన్ జరగదు ఈ తుమ్మిదలు లేకపోతే సో అప్పుడు దానివల్ల ఏమవుతుంది పువ్వులు పా పూయువు కాయలు కాయవు 
సో పూర్తిగా మనం దెబ్బతిండి చనిపోయేటటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది సో దానికి సంబంధించి సో వెజిటేషన్ డ్రై గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఫ్లాగ్షిప్ స్పీసీస్ అంటారు ఇప్పుడే చెప్పాను అంటే ఒక ప్రాంతంలో అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉన్నటువంటి జీవులు ప్రధానమైనటువంటి జాతులు ఫ్లాగ్షిప్ స్పీసీస్ అంటే ఇవి ఎక్కువగా అక్కడ ఉంటే ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రాంతా ప్రాంతం అంతా కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంది అని చెప్తాం లేవనుకోండి ఆరోగ్యంగా లేదని హ్యాబిటాట్ రాజస్థాన్ గుజరాత్ అలాగే ఆంధ్ర కర్ణాటకలో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలాగే దీన్ని చూస్తే రాజస్థాన్లో ఈ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ వంద కన్నా తక్కువ ఉందట ప్రపంచంలోనే ఈ వంద తొంభై ఐదు శాతం అట అంటే అది రాజస్థాన్లోనే ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ పక్షి ఇంకా ప్రపంచంలో ఎక్కడ కనిపించదు ఎక్కడ అక్కడెక్కడ చిన్న చిన్నవి కనిపిస్తాయి సో కాబట్టి పూర్తి స్థాయిలో ఈ పక్షి అంతరించిపోయేటటువంటి ప్రమాదం ఉన్నది ఇది ఒకటి ఇది స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ చెప్పాను అయితే ఇప్పుడు మనకి ప్రతి పక్షికి లేదా అంతరించిపోతున్నటువంటి పక్షి జాతులు జీవజాతులకి సంబంధించి మనకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో రకాల ఆర్గనైజేషన్స్ కొన్ని ఇది క్రిటికల్లీ ఎండేంజాడా ఇది అంతరించిపోయిందా లేదా ఇంకొంచెం టైం పడుతుందా ఇలా కొన్ని ఉన్నాయి అందులో దీని తాలూకా స్థాయి ఏంటో చూద్దాం ముందుగా ఐయూసిఎన్ రెడ్ లిస్ట్ అంటారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా పేరొందినటువంటి లిస్ట్ అది అంటే ఈ లిస్టులో ఏం చెప్తారంటే ఏ పర్టికులర్ యానిమల్ అంటే ఒక జంతువు కానీ ఒక పక్షి కానీ లేదా ఒక రకమైనటువంటి చెట్టు కానీ అంతరించిపోతుందా అంతరించిపోతే ఎలా అంతరించిపోతుంది లైక్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ అంటే ఇంకా ఎక్స్టింక్ట్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ ఎండేంజర్డ్ వల్నరబుల్ లెస్ వల్నరబుల్ ఇలా రకరకాల ఒక ఎనిమిదో తొమ్మిదో ఉంటాయి అంటే ఒక జాతి అంతరించిపోతోందా లేదా అనేటటువంటిది తెలిపే ఒక లిస్ట్ ఇది దాన్ని ఐయూసి అని రెడ్ లిస్ట్ అంటారు రెడ్ అంటే ఏంటి డేంజర్ అని సో క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ అంటే ఇంకొక అడుగు ముందుకేస్తే అంతరించిపోతుంది ఇది ఇప్పుడు చూడండి హంసలు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఎక్కడ హంసలు ఉన్నాయా పిచ్చుకలు అంతరించిపోయినాయి ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ నుంచి ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయినాయి పిచ్చుకలు ఇప్పుడు సో అట్లా మనకి ఏంటంటే క్రిటికల్ ఎండేంజర్డ్ అంటే ఇంకొక అడుగు ముందుకేస్తే ఇంక ఈ పక్షి కూడా అంతరించిపోతుంది అలాగే మనకి కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ ఆఫ్ వైల్డ్ ఫోనా అండ్ ఫ్లోరా ఫ్లోరా అంటే ఈ చెట్లు మొక్కలు అవన్నీ వస్తాయి ఫా ఫోనా అంటే యానిమల్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఈ వైల్డ్ యానిమల్స్కి సంబంధించి లేదా వైల్డ్ ఫ్లోరాకి సంబంధించి అంటే వన్యప్రాణులు లేదా చెట్లు ఇవన్నీకి సంబంధించి సైట్స్ కన్వెన్షన్ అని ఒకటి ఉంది ఈ అపెండిక్స్ వన్ అంటే ఏంటంటే ఈ అపెండిక్స్ వన్ అనే లిస్ట్లో వచ్చినటువంటి చెట్లు కావచ్చు జీవజాతులు కావచ్చు వీటిని ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి తరలించడం నిషిద్ధం అపెండిక్స్ వన్లో వస్తే అసలు పూర్తిగా నిషిద్ధం అవి సో దాన్ని సైట్స్ కన్వెన్షన్ అంటారు అందులో కూడా ఫస్ట్లో ఉంది అలాగే సిఎన్ సిఎంఎస్ కన్జర్ కన్వెన్షన్ ఆన్ మైగ్రేటరీ స్పీసీస్ అంటే వలస వెళ్తుంటాయి కొన్ని పక్షులు వీటిని ఎలా కాపాడాలి అనే దానిపైన కూడా మనకి అంతర్జాతీయంగా ఒక ఒప్పందం ఉంది అదే ఈ సిఎంఎస్ ఇందులో కూడా అపెండిక్స్ వన్లో ఉంది అంటే ఏంటి వలస వెళ్ళేటటువంటి పక్షంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి పరి పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటిది ఇది అలాగే మన దేశంలో ఒకటి వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ టూ ఉంది వన్యప్రాణుల సంరక్షణ చట్టం ఇది నేను ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ వీడియో చేశాను అందులో షెడ్యూల్ వన్ అంటే దీని వేట నిషిద్ధం చేస్తే జైల్లో పెడతారు సో ఇలా ప్రతి చోట కూడా ఈ గ్రేట్ ఇండియన్ బర్స్టర్డ్ అనేది చాలా అంతరించిపోయేటటువంటి స్థితిలో ఉంది అనేటటువంటిది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఇవన్నీ ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు మీరు నోట్స్ రాసుకోండి అయితే ఇప్పుడు ఇండియా ఎందుకు ఇబ్బంది పడుతోంది ఏం లేదు మన గ్రాస్ ల్యాండ్ హ్యాబిటాట్ ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనకి డిజర్ట్ నేషనల్ పార్క్ అనేది ఉందో పాకిస్తాన్కి దగ్గరలో చొలిస్తాన్ డిజర్ట్ అని ఒకటి ఉంది ఇది రాజస్థాన్ కొంచెం దగ్గరలో ఉంటుంది ఈ పక్షులు ఎగిరిపోయి అక్కడికి వెళ్తున్నాయి అక్కడ కాల్చి చంపేస్తున్నారు వీటిని దానివల్ల ఏమవుతుంది ఈ పక్షులు పూర్తిగా అంతరించిపోయేటటువంటి ప్రమాదం ఉంది సో గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్ పూర్తిగా అంతరించిపోయేటటువంటి ప్రమాదం ఉంది అలాగే రాజస్థాన్ ఇంటర్నేషనల్ బోర్డర్ ఉంది పాకిస్తాన్ సింధ్ పంజాబ్ ప్రాంతాల్లో ఈ ఇప్పుడు మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ఇవి బ్రతికేటటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు లేవు కాబట్టి ఈ పక్షులన్నీ వలస వెళ్ళిపోతే అక్కడ వాటిని చంపేస్తారు సో పూర్తి స్థాయిలో అది అంతం అవుతుంది సో అది ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ సో కాబట్టి హంటింగ్ విల్ నాట్ ఓన్లీ డ్రాస్టికలీ రెడ్యూస్ ఇట్స్ పాపులేషన్ బట్ ఎఫెక్ట్ ద డిజర్ట్ ఎక్కో సిస్టమ్ ఇవి పూర్తిగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ డిజర్ట్ మన రాజస్థాన్ ఎడారి నుంచి వెళ్ళిపోయాయి అనుకోండి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పర్టికులర్ పరిస్థితులు కూడా అంటే ఆ జీవ వైవిధ్య పరిస్థితులు కూడా
గోదావన్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తారట సో అట్లాంటివి అడగచ్చు ప్రశ్నలు చాలాసార్లు అడిగాడు అలాగే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ కూడా స్పీషీస్ రికవరీ ప్రోగ్రామ్ అనేటటువంటి దాంట్లో గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ని ఇంక్లూడ్ చేశారు స్పీషీస్ రికవరీ ప్రోగ్రామ్ అంటే అంతరించిపోతున్నటువంటి జాతులు కాపాడడం అలాగే అదే మినిస్ట్రీ హ్యాబిటాట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కన్జర్వేషన్ బ్రీడింగ్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ అని చెప్పి ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసింది అంటే అసలు ఇవి ఎందుకు వలస వెళ్తున్నాయి అంటే అవి ఉన్నటువంటి వాతావరణం దెబ్బతింటోంది దాన్ని కాపాడేందుకు గాను ఈ ప్రాజెక్ట్ని తీసుకొచ్చారు సో క్వశ్చన్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్కి సంబంధించి క్రింది వాటిలో ఏది నిజం సో మీరు ఆన్సర్లు పెట్టండి ఈ పాటికే మీకు ఆన్సర్ తెలిసి ఉంటుంది అలాగే ఇటువంటిదే ఒక ప్రశ్న తీసుకొచ్చాను నేను జీవారణ్య వ్యవస్థలో అంటే ఫ్లాగ్షిప్ స్పీసీస్ ప్రధాన జాతులు అన్నాను కదా జీవారణ్య వ్యవస్థలో ఫ్లాగ్షిప్ స్పీసీస్ లక్షణాలు మరియు ప్రయోజనాలను తెలపండి అసలు ఫ్లాగ్షిప్ స్పీసీస్ తాలూకా ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి తెలపండి కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి రేపటి క్లాస్లో మరో కొత్త కొత్త టాపిక్స్తో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ దిస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్